హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ యాక్చువల్గా ఎయిట్ థర్టీకి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం సో జస్ట్ ఐఎమ్ టెస్టింగ్ అవుట్ సమ్ మోర్ టూల్స్ ఇన్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ టుడే ఇట్ విల్ బీ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏరియా మీకు చాలామంది స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఏరియాస్లో మనం ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో టూ త్రీ మినిట్స్లో మీకు లైవ్ అనేది అంటే హాయ్ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ సిద్ధు హాయ్ Uh, all in one hi so hello hello sir and mention just naru hi so hope you are all doing well and meku close test kuda kontha mandi adutunnaru mimmalni drushtilo pettukoni ee roju close test kuda ready chesam aithe regular ga unde atuvanti topic edaithe undo mana uh, idioms and phrases avi kuda kontha varaku discuss chesam already so avi kuda ee roju మాక్సిమం కంప్లీట్ చేసేస్తాం క్విక్గా డిస్కస్ చేస్తాం సో దోస్ హు ఆర్ రెడీ ఫర్ ద లైవ్ జస్ట్ బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ దిస్ సో స్టార్ట్ చేసే లోపల ఒక్కసారి మీకు తెలిసిన మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఒక్కసారి షేర్ చేసేసేయండి క్విక్గా అండ్ దోస్ హు ఆర్ న్యూ టు ద ఛానల్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ఆన్ దట్ లైక్ బటన్ లైక్ బటన్ మీద హిట్ చేయటం మర్చిపోవద్దు అండ్ షేర్ చేయండి మీ స్టేటస్లో విరాట్ కింగ్ కోహ్లీ థ్యాంక్ యూ royal fine vamsi hi welcome to the stream harshas shankar kalyan everyone those who joined in the stream ramesh yeah just uh, share the link with all your friends ee roju mana status lo and telegram lo kuda share chesam 8:30 kan cheptam oka 4 minutes munde vachesam 5 minutes 10 minutes no issue let us continue anyways so quick ga complete cheddam ekko complete cheddam ee roju maximum చూడండి మీకు చెప్తున్నాను ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రైజెస్ దాదాపుగా త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మ్యా మాక్సిమం అంటే సిక్స్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ అనుకోవచ్చు సిక్స్ లేదా ఎయిట్ మార్క్స్ కాబట్టి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి ఇది అండ్ ఇంకొకటి ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రైజెస్లో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ అంటే చదివితే ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఇక వన్ వొకాబులరీ కొంతమంది భయపడుతుంటారు సార్ ఓవరాల్ పేపర్ అన్ని ఎలా వస్తాయి ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి సార్ అని కూడా కొంతమంది నాకు కామెంట్స్లో మెసేజ్ చేశారు అండ్ మన యాప్లో పెట్టారు నాకు కూడా మెసేజ్ చేశారు ఈ రీసెంట్గా సో మీ అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు జనరల్గా ఒకసారి ఎస్ఎస్సి జీడి ఓవరాల్ పేపర్ నెక్స్ట్ కానిస్టేబుల్ ఏ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి ఏంటనేది కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఎస్ఎస్సి జీడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చినప్పుడు ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ అయితే త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనుకోండి నెక్స్ట్ ఒకాబులరీ అంటే యాంటెనమ్స్ సినానమ్స్ మీనింగ్స్ అదే స్పెల్లింగ్స్ యాంటెనమ్స్ సినానమ్స్ స్పెల్లింగ్స్ సినమ్స్ అన్న మీనింగ్స్ అని ఒకటే ఈ ఏరియాస్లోనే మీకు దాదాపుగా సిక్స్ టు సెవెన్ మార్క్స్ వస్తాయి అంటే సిక్స్ టు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ సో ఇవి ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అవి ఒక త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ దాదాపు ఇక్కడే మీకు వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంది నైన్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ ఏరియాస్లోంచే క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఆ తర్వాత క్లోజ్ టెస్ట్ ఎట్లాగో ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంది అంటే ఈ వరకు కలుపుకుంటే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇంటూ టూ చేసుకుంటే థర్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఐదు క్వశ్చన్లు మిగతా ఐదు క్వశ్చన్లు వేయాలంటే వాటిలో కరెక్షన్స్ బ్లాంక్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో వాటిలో టూ టూ మార్క్స్ లేదా త్రీ త్రీ మార్క్స్ వస్తుంటాయి టూ 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 అప్రాక్సిమేట్లీ కాబట్టి భయపడకుండా ధైర్యంగా ఈడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి రేపు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మీకే తెలుస్తుంది ఎస్ సార్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ ఈడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ చాలా ఇచ్చారని మీరే అంటారు ఓకే సో క్లోజ్ షేవ్ టర్న్ ఓవర్ ద న్యూ లీఫ్ ఈ రెండు డిస్కస్ చేసాం సో టర్న్ ఓవర్ ఎ న్యూ లీఫ్ అండ్ క్లోజ్ షేవ్ అనేది వంటిది కూడా మనకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ అయిపోయింది టర్న్ ఓవర్ న్యూ లీఫ్ ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం ఎందుకంటే గతంలో ఇక్కడ వరకు చెప్పుకున్నాం టర్న్ ఓవర్ ఎ న్యూ లీఫ్ So, turn over new leaf అంటే to change for better, to amend అనొచ్చు కొత్త జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేయటం సో ఏదైనా మార్పు మంచి కోసమే అంటూ ఉంటారు కదా అటువంటిది అనమాట ఒక్కొక్కసారి మనకు తెలియకుండానే మన మంచి కోసమే అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి ఏది జరిగినా మన మంచి కోసం అని చెప్పి మనం దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అటువంటిప్పుడే చేంజ్ ఓవర్ న్యూ లీఫ్ అంటారు ఒక్కొక్కసారి మీరు చెట్లను గమనిస్తే ఆకులు రాలిపోతూ ఉంటాయి సమ్మర్ టైంలో మళ్ళీ వర్షాకాలంలో మళ్ళీ ఆకులు స్టార్ట్ అవుతాయి ఋతువులు స్టార్ట్ అయ్యి అంటే దాన్నే చేంజ్ ఓవర్ న్యూ లీఫ్ అని కూడా మనం అంటూ ఉంటాం అంటే కొత్తగా చిగురించటం కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ అవటం ఇలాంటి అర్థాలు కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ మేకప్ వన్స్ మైండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా మేకప్ యువర్ మైండ్ మేకప్ యువర్ మైండ్ అంటే ఒక వ్యక్తి తన మైండ్ని రెడీ చేసుకోవటం సిద్ధం చేసుకోవటం ఏదన్నా పనికి ఉదాహరణకి దీనికి సెంటెన్స్ కూడా ఇలా అడగచ్చు వి మస్ట్ ఆల్వేస్ మేకప్ అవర్ మైండ్ వి
మనం ఎప్పుడు కూడా మన మైండ్ని మంచి కోసం రెడీ చేసుకోవాలి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఏ జరిగినా మన మంచి కోసమే అని చెప్పి వి హ్యావ్ టు మేకప్ అవర్ మైండ్ మేకప్ అవర్ మైండ్ అంటే మన మైండ్ని సిద్ధం చేసుకోవటం అనే అర్థం కలిగి ఉంటుంది మేకప్ అవర్ మైండ్ ఆర్ టు గెట్ రెడీ అవర్ మైండ్ మన మైండ్ని రెడీ చేసుకోవటం దాన్నే మేకప్ అవర్ మైండ్ లేదా మేకప్ యువర్ మైండ్ అని అంటాం సో సిద్ధం చేసుకోవటం అనే అర్థం వస్తుంది ఇట్లా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో కూడా మనం నేర్చుకుంటే హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కూడా చూసుకోవచ్చు సో దట్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ సో హాయ్ సార్ ఎస్ఎస్సీ జీడీ ఎగ్జామ్ క్లోజ్ చెప్ ఎస్ క్లోజ్ టెస్ట్ కూడా రెడీ చేసాను సిద్ధు డోంట్ వరీ ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం ఎస్ మేక్ ఎ డెసిషన్ అబౌట్ సంథింగ్ వెరీ గుడ్ అండి రైట్ ఎక్సలెంట్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు నైస్ మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ అంటే లాంగ్ రన్ అంటే ఎక్కువ కాలంలో లేదా ఈవెన్చువల్లీ అల్టిమేట్లీ అంటే చివరిగా జరగాల్సింది చివరిగా చేయాల్సింది సో కొన్ కొంతమంది ఉంటూ ఉంటారు పనులన్నీ ప్రస్తుతాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తారు లాంగ్ టర్మ్ని వదిలేస్తుంటారు మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా పని చేస్తే లాంగ్ టర్మ్ గోల్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అంటే ఎక్కువ కాలం భవిష్యత్తును కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం పనులు చేస్తూ ఉండాలి సో ఏదో ఈ రోజుకి గడిచిపోయింది కదా అనే ఆలోచన ఉండకూడదు లాంగ్ రన్ ఎవెన్చువల్లీ అంటే ఫైనల్గా చివరిగా ఏం జరగాలో అది సో ఇండియా ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ ఇండియా అనేది లాంగ్ రన్లో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే చివరిగా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనే అర్థం కలిగి ఉంటుంది లాంగ్ రన్ అంటే ఫైనల్లీ ఆర్ ఇన్ ద ఎండ్ అనేటువంటి అర్థం కూడా కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ బ్రింగ్ టు లైట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఇందాకడ క్వశ్చన్ కంటే ఇంపార్టెంట్ అనుకోవచ్చు బ్రింగ్ టు లైట్ అంటే వెలుగులోకి తీసుకురావటం ఏదన్నా ఒక విషయాన్ని వెలుగులోకి తేవటాన్ని బ్రింగ్ టు లైట్ అని అంటారు ఓసారి మీరు వింటూ ఉంటారు కదా టీవీ నైన్ ఈ విషయాన్ని ఫస్ట్ లో వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది అంటారు సార్ అది ఇదే సో బ్రింగ్ టు లైట్ అంటే డిస్క్లోజ్ డిస్క్లోజ్ అనేది ఒకే అబ్లరీ వర్డ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్క్లోజ్ అంటే వ్యక్తపరచటం టు టెల్ అని కూడా అనొచ్చు టు టెల్ అనొచ్చు వ్యక్తపరచటం సే చెప్పటం ఇలాంటి అర్థాలు కూడా వస్తాయి టు సే సో టు టెల్ ఆర్ టు సే అన్న బ్రింగ్ టు లైట్ అన్న ఒకటే సే పరచటం వ్యక్తపరచటం చెప్పటం ఇంద అక్కడ దానికి ఇంద ఎండ్ అనొచ్చు వాసు దట్స్ రైట్ ఎస్ మై ప్రిపరేషన్ ఈస్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఎస్ దట్స్ రైట్ ఆ ఎక్స్పోజ్ అని కూడా అనొచ్చు టు సే టు టెల్ బ్రింగ్ టు లైట్ ఎక్స్పోజ్ అని కూడా అనొచ్చు ఎక్సలెంట్ విరాట్ కోహ్లీ ఎస్ విరాట్ ఫైన్ దట్స్ గుడ్ టు సే ఆర్ టు టెల్ సంథింగ్ ఎవరికన్నా చెప్పటం వ్యక్తపరచటం ఇలాంటి అర్థాలు వస్తాయి సో హీ డిస్క్లోజ్ హీ సీక్రెట్ అలా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ టు లైట్ దిస్ ఇష్యూ ఈ విషయాన్ని గవర్నమెంట్ వెలుగులోకి తేవాలనుకుంటుంది మన ఫిగ్గర్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఎక్కువగా కొంచెం స్పీడ్ పెంచుతున్నాను ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి కదా పే ఆఫ్ ఓల్డ్ స్కోర్స్ పే ఆఫ్ ఓల్డ్ స్కోర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే బదులు తీర్చుకోవటం ఫిట్ ఫర్ టాట్ అని కూడా ఇస్తుంటారు ఒక్కొక్కసారి పే ఆఫ్ ఓల్డ్ స్కోర్స్ అని అంటారు అంటే ఎప్పుడో గతంలో మనకేదో నష్టం అన్యాయం చేశారని చెప్పి వాళ్ళకి ప్రతీకారం తెచ్చుకోవటం దీన్నే టిట్ ఫర్ టాట్ అని కూడా యూజ్ చేస్తారు టిట్ ఫర్ టాట్ సో టిట్ ఫర్ టాట్ అంటే దెబ్బకి దెబ్బతీయటం ప్రతీకారం తీర్చుకోవటం పే ఆఫ్ ఓల్డ్ స్కోర్స్ అంటే గతంలో మనకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకున్నారు మన మీద ఇప్పుడు తిరిగి మనం ఇంకా బెటర్ స్కోర్ చేసుకోవటం టేక్ రివెంజ్ అంటే ప్రతీకారం తీర్చుకోవటం తెలుగులో చెప్పాలంటే ప్రతీకారం తీర్చుకోవటం అని అనొచ్చు సో ఇట్స్ ఆల్సో వన్ క్యాజువల్ క్వశ్చన్ ఇది ఎక్కువగా ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏం కాదు బట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆర్డర్లో నెక్స్ట్ వన్ హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్స్ హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్స్ అన్న స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అన్న ఒకటే అంటే ఏదైనా రూల్ని స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్స్ అని అనొచ్చు అంటే ఏదన్నా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ గతంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సెటిల్ చేయటం దట్స్ రైట్ ఎక్సలెంట్ so hard and fast rules ante strict rules very strict rules discipline discipline rules strict rules ilante ardalu vastai hard and fast rules ante next question also very important idi kuda manaki already discussion lo ochina 20 question e hard and fast rules chaala rare ga isuntaru so danni manam skip chesesayachu next one at the 11th hour ante aakar nimisham lo at the last moment he applied for this job at the 11th hour adani job ki ఆఖరి నిమిషంలో అప్లై చేశాడు హీ అప్లైడ్ ఫర్ దిస్ జాబ్ ఇట్ అట్ ద ఇలెవెంత్ ఆర్ అంటే ఆఖరి నిమిషంలో చివరిగా అనే అర్థాలు వస్తాయి ఓకే వంశీ ఐ విల్ ట్రై ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఐ విల్
సారీ ఫిగర్ అంటే సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేకపోవటం టు కట్ సారీ ఫిగర్ అంటే సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేకపోవటం అనే అర్థం కలిగి ఉంటుంది మీన్స్ నాట్ టు పర్ఫామ్ వెల్ సో నాట్ టు పర్ఫామ్ వెల్ అని అనుకోవచ్చు అంటే సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకపోవటం టు కట్ సారీ ఫిగర్ మీన్స్ టు మేక్ పూర్ షో ఆర్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ తెలుగులో చెప్పాలంటే సరిగ్గా ప్రభావం చూపించలేకపోవటం సరిగ్గా అనుకున్నది సాధించలేకపోవటం ఇలాంటి అర్థాలు వస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ విత్ ఏ హై హ్యాండ్ హై హ్యాండ్ అంటే చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉండటం చాలా ప్రతి దానిలో ముందడుగు వేయటం అప్రెసివ్లీ అని అనొచ్చు మీన్స్ టు బీ ఇన్ ఏ గ్రేట్ పొజిషన్ ఆర్ గుడ్ పొజిషన్ లీడింగ్లో ఉండటం టు లీడ్ అనొచ్చు ఓకే సో ఇలాంటి అర్థాలు కలిగి ఉంటాయి ఇది కూడా చాలా రేర్ ప్రిపోజిషన్ నైంటీ నెక్స్ట్ నైంటీ వన్ టు బర్న్ వన్స్ ఫింగర్స్ కొంచెం ఫాస్ట్గానే వెళ్తున్నాము సో హోప్ స్టూడెంట్ వుడ్ గెట్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ బర్న్ వన్స్ ఫింగర్స్ ఎవరన్నా ఒక వ్యక్తి తన చేయిని కాల్చుకోవటం లేదా వేల్ని కాల్చుకోవటం ఇలాంటి అర్థాలు ఉంటాయి బర్న్ వన్స్ ఫింగర్స్ మరి దీని అర్థం ఏముంటుందో మనం ఒకసారి చూద్దాం బర్న్ వన్స్ ఫింగర్స్ జస్ట్ సెకండ్ బర్న్స్ వన్స్ ఫింగర్స్ అంటే ఏదైనా సరే చేతులు కాల్చుకోవటం అనేటువంటి అర్థం కలిగి ఉంటుంది సో దాన్నే బర్న్ వన్స్ ఫింగర్స్ అని తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసేసాం చూడండి ఇన్ని డిస్కస్ చేస్తే ఎందుకు భయపడాలి ఎస్ సో ఇన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నప్పుడు సో వై షుడ్ బి వరీ అండ్ వాట్ మేక్స్ అస్ వరీ అసలు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు ధైర్యంగా ఉండండి హ్యాపీగా కంఫర్టబుల్ స్కోర్ వస్తుంది బర్న్ వన్స్ ఫింగర్స్ ఎస్ మీన్స్ గెట్ ఇన్ టు ట్రబుల్ బై ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇన్ అదర్స్ ఎఫైర్స్ బర్న్ వన్స్ ఫింగర్స్ అంటే చేతులు కాల్చుకోవటం అని అంటాం తెలుగులో అంటే ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చుకొని వాళ్ళని వాళ్ళు ఇబ్బందులు పోకి గురి చేసుకోవటం అనే అర్థం వస్తుంది ఉదాహరణకి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కూడా ఇలా ఇస్తారు హీ హ్యాస్ బర్న్ట్ హిజ్ ఫింగర్స్ బై entering into this this project atanu ee project lo enter avadam dwara atan chethulu kaalchukunnadu so burn his fingers ila ivvachu maniki ante ee pani loki enter ayi tana tana chethulu kaalchukunnadu itla manam use chestuntam kada dinne burn his fingers so i am suffering from i suffered my exam result okay unfavorable thank you a pdf already undi chusukondi lokesh pdf already manam app lo pettamu free ga untadi meer download chesukochu app link already uh, manam ichina 20 uh, mana channel lo undi ee video lo kuda description lo untadi app link app lo meer download cheskoni free ga ఉండేటువంటి ఆ పీడిఎఫ్ లైబ్రరీలో ఉంటుంది యాప్లో చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫీచర్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి సో కొంతమందికి ఇంకా యాప్ గురించి డౌట్స్ ఉన్నాయి మన యాప్లో కనుక మీరు వెళ్తే మీకు ఇక్కడ కోర్సెస్ అనే ఆఫర్ ఉంటుంది కోర్సెస్లో కూడా మీకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ కోర్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఆల్రెడీ త్రీ వీడియోస్ పెట్టాను చాలామంది ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అడుగుతున్నారు ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ వీడియో ఫ్రీగా వాచ్ చేయొచ్చు దీనిలో మీరు ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ వర్డ్ వాచ్ చేయొచ్చు ఫ్రీగా నెక్స్ట్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేజల్ కానిస్టేబుల్స్ చాలామంది అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి జీడీ స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు మీకోసం ఫ్రైజల్ వర్బ్స్ కూడా దీనిలో పెట్టాము ఈ ఫ్రీ కంటెంట్ అని ఉంటుంది ఈ ఫ్రీ కంటెంట్లోకి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ వాచ్ చేయొచ్చు త్రీ వీడియోస్ మీకోసం త్రీ వీడియోస్ పెట్టాము ఫ్రీ కంటెంట్ ఈ త్రీ వీడియోస్లో కూడా మీరు వాచ్ చేయొచ్చు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మీరు అది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆ త్రీ వీడియోస్లో ఒకటేమో ప్రీవియస్ ఎస్ఎస్సి జీడీ మోడల్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనే పేపర్ ప్రీవియస్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఒకటేమో ఫ్రైజల్ వర్బ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఓకే ఒకసారి ఆ వీడియోస్ కూడా వాచ్ చేయండి ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఒకవేళ మీకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు దానిలో ఆల్రెడీ ఎప్పటికీ ఒక వీడియో పెట్టాం ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ అప్రాక్సిమేట్గా వన్ అవర్
అండ్ ఇంకా మిగతావి కూడా అప్లోడ్ చేసేస్తాం ఈరోజు సో ఆ వీడియోస్ వాచ్ చేయగానే మీకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ మీద ఒక కమాండ్ వస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ వీటిలోనే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది సరే రేపు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మీకే తెలుస్తుంది వొకాబులరీ అంటే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ మీనింగ్స్ స్పెల్లింగ్స్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ఇవే ఎక్కువ కనిపిస్తాయి మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో గ్రామర్ చాలా తక్కువ కనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ గ్రామర్ నేర్చుకోవద్దని కాదు నా ఉద్దేశం గ్రామర్ ఎగ్జామ్ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు గ్రామర్ పెట్టుకుంటే అవదు ఇది ఎక్కువ టైం ఉన్నప్పుడు నిదానంగా నేర్చుకోవాలి గ్రామర్ రేపు ఎగ్జామ్ పెట్టుకొని ఈరోజు గంటలు గంటలు గ్రామర్ చూస్తారంటే అయిపోయినట్టే కాబట్టి అది చూసుకోండి కంఫర్టబుల్గా ఇలాంటప్పుడు క్విక్గా ఇలాంటి ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ఏంటంటే త్వరగా ఒక పది నేర్చుకుంటే దానిలో కనీసం రెండు మూడు వచ్చిన నాలుగైదు మార్కులు వస్తాయి ఓకే సో అట్లా ఉండాలి మన స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజికల్గా వెళ్ళకపోతే ఈ రోజుల్లో రిజల్ట్ పోద్ది సో స్ట్రాటజికల్గా వెళ్ళాలి సో ఎట్లా పడితే అట్లా వెళ్ళద్దు గుడ్ ఎద్దు చేయలో పడ్డట్టు వెళ్తే ఇక తర్వాత ఏం చేయలేం సో స్ట్రాటజికల్గా వెళ్ళటం అనేది చాలా చాలా అవసరం ఈ టైమ్స్లో మిత్రమా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి నెక్స్ట్ లాఫింగ్ లాఫ్ వన్స్ హెడ్ ఆఫ్ అంటే లాఫ్ వన్స్ హెడ్ ఆఫ్ అంటే పగలబడి నవ్వటం మనస్ఫూర్తిగా నవ్వటం హార్ట్ఫుల్గా నవ్వటం అంటారు చూసారా లాఫ్ వన్స్ హెడ్ ఆఫ్ అని అంటారు అంటే టు లాఫ్ ఇన్ ఏ కంఫర్టబుల్ మేనర్ సో మనస్ఫూర్తిగా నవ్వటం కొంతమంది ఉంటారు మనస్ఫూర్తిగా నవ్వరు నవ్వినట్టు నటిస్తారు ఓకే సో అప్పుడు లాఫ్ వన్ సెల్ హెడ్ ఆఫ్ అనరు ఎవరైనా సరే నవ్వితే మనస్ఫూర్తిగా నవ్వాలి సో అప్పుడు లాఫ్ వన్స్ హెడ్ ఆఫ్ అంటే లాఫ్ హార్ట్ఫుల్లీ అంటే మనస్ఫూర్తిగా నవ్వటం ఓకే కొంతమంది ఏంటంటే నవ్వితే ఎదుటి వాళ్ళు డౌట్స్ అడుగుతారేమో అని కూడా నవ్వరు ఒక్కొక్కసారి సో కంఫర్టబుల్గా నవ్వి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే ఎక్కడ డౌట్స్ అడుగుతారో మళ్ళీ అవి చెప్పాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి ఒక్కొక్కరు నవ్వు నవ్వును కూడా ఆపేసుకుంటారు సో పూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా నవ్వలేని జీవితాన్ని లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాన్ని దీనికి ఆపోజిట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే చూ ద కర్డ్ చూ ద కర్డ్ పౌండర్ ఓవర్ సంథింగ్ పౌండర్ అంటే ఏదన్నా జరిగిన ఒక విషయం గురించి బాధపడతాం సో చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోవటం అంటారు చూసారా అలా అనమాట చూ ద కర్డ్ అంటే పౌండర్ ఓవర్ సంథింగ్ ఏదైనా సరే ఒక విషయం గురించి పౌండర్ అవ్వటం అలా ఆలోచించటం బాధపడటం ఇది ఒక విషయం గురించి ఎక్కువ దిగులు చెందటం సో నెవర్ చూ ద కర్డ్ నెవర్ పౌండర్ అపాన్ సంథింగ్ ఆర్ పౌండర్ ఓవర్ సంథింగ్ అలా తీసుకోవచ్చు లుక్ తర్వాత ఏది ఏది ఎప్పుడు వస్తుందో లుక్ తర్వాత ఓకే లుక్ తర్వాత ఏ ఫ్రేజల్ వర్బ్ వస్తుందనా అదే నా కోలీ నువ్వు అడుగుతుంది విరాట్ ఒకసారి క్లియర్గా చెప్పు లుక్ తర్వాత ఏ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ వస్తాయి అవే నా నువ్వు అడుగుతుంది అదే అయితే కనుక నేను ఒక టూ మినిట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నెక్స్ట్ ప్లే సెకండ్ ఫిడిల్ అంటే టేక్ అన్ అన్ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ గాయం తగిలిన తర్వాత రాయటం ఎస్ దట్స్ రైట్ సో ప్లే సెకండ్ ఫిడిల్ అంటే టేక్ అన్ అన్ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తక్కువ ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి రోల్ తీసుకోవటం తక్కువ ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి రోల్ని తీసుకోవటం అనే అర్థం కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అబౌవ్ బోర్డ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే గతంలో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది అబౌవ్ బోర్డ్ ఎప్పుడు కూడా అబౌవ్ బోర్డ్ ఉండాలి మనం అంటే హానెస్ట్గా ఉండాలి నిజాయితీగా ఉండాలి కొంతమంది ఉంటారు బిలో ద బోర్డ్ పనులు చేస్తుంటారు బిలో ద బోర్డ్ అంటే బయట కోడు చెప్తారు వెనక మాలి ఇంకోటి చేస్తుంటారు ఆ గుట్టలు దోతూ ఉంటారు అంటారు కదా అట్లా అట్లా ఉండకూడదు అబౌవ్ ద బోర్డ్ ఉండాలి సో అబౌవ్ ద బోర్డ్ అంటే హానెస్ట్ ఆర్ ఓపెన్ అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సూటిగా చెప్పగలిగేటువంటి సిచ్యువేషన్ ఓపెన్గా ఉండటం సూటిగా చెప్పటం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడటం సో అటువంటి మనస్తత్వం ఉండటాన్ని టు బి హానెస్ట్ అని అంటాం లుక్ అప్ ఎస్ లుక్ ఆఫ్టర్ చెప్తాను చెప్తాను కోలి థింగ్ జస్ట్ సెకండ్ అది కూడా చెప్తాను సో అబౌవ్ బోర్డ్ మీన్స్ టు బి హానెస్ట్ అయితే బిలో బోర్డ్ అంటే డిజానెస్ట్ అని అర్థం బిలో బోర్డ్ లేదా టు గ్రీజ్ ద పామ్ అని కూడా అంటారు టు గ్రీజ్ ద పామ్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి లంచం ఇవ్వటం టు గ్రీజ్ ద పామ్ ఎదుటి వాళ్ళకి లంచం ఇవ్వటం బ్రైట్ చేయటం ఇలాంటి అర్థాలు వస్తాయి సరే మన స్టూడెంట్ ఒకళ్ళు డౌట్ అడిగారు లుక్ అప్ లుక్ ఇలాంటి వాటికి అర్థాలు చెప్పండి సార్ అని అది ఒకసారి మీకోసం నేను టైప్ చేస్తాను సో దాన్ని విడిగా ఇక్కడ పక్కన టైప్ చేస్తాను కుదిరితే సో విల్ ఇన్సర్ట్ ఎ స్మాల్ టేబుల్ ఫర్ యువర్ డౌట్
అప్ లుక్ అప్ అంటే టు సర్చ్ ఫర్ ఏ బుక్ ఇన్ ద డిక్షనరీ అంటే ఒక డిక్షనరీలో ఒక పుస్తకం కోసం వెతకటానికి లుక్ అప్ అని అంటారు లుక్ అప్ అంటే టు సర్చ్ ఒక పుస్తకంలో ఒక ఒక డిక్షనరీలో ఒక పదం కోసం వెతకటం లేదా ఒక వర్డ్ కోసం అని అంటాం లుక్ అప్ ద వర్డ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ అట్లా యూజ్ చేస్తారు లుక్ తోటి వచ్చే ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ మన స్టూడెంట్ అడిగారు మన స్టూడెంట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మరి లుక్ ఇన్ టు లుక్ ఇన్ టు అంటే ఒక పనిలోకి ఇన్వాల్వ్ అవటం ఒక పనిలోకి ఇన్వాల్వ్ అవటం ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు సమ్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సమ్ వర్క్ నెక్స్ట్ లుక్ ఆఫ్టర్ ఇవన్నీ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ కింద వస్తాయి లుక్ ఆఫ్టర్ అంటే టేక్ కేర్ ఆఫ్ సంరక్షించటం పట్టించుకోవటం కేర్ తీసుకోవటం ఇలాంటి అద్దాలు ఉంటాయి సో అతను తన తల్లిదండ్రులని కేర్ తీసుకుంటున్నాడు లుక్ ఆఫ్టర్ చేస్తున్నాడు ఇలాంటాం కదా ఆ పదాలుగా మనం వీటిని వాడచ్చు సో వీ మస్ట్ లుక్ ఆఫ్టర్ అవర్ పేరెంట్స్ మనం మన తల్లిదండ్రులని కేర్ తీసుకోవాలి సో వన్ మస్ట్ లుక్ ఆఫ్టర్ వన్స్ పేరెంట్స్ అట్లా అంటుంటాం కదా అక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ టైం కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన ఒక వర్డ్ లుక్ డౌన్ అపాన్ లుక్ డౌన్ అపాన్ అంటే చులకనగా చూడటం అంటే ఇన్సల్ట్ నెవర్ లుక్ డౌన్ అపాన్ అదర్స్ ఎప్పుడు ఇతరులని ఇన్సల్ట్ చేయదు సో కమ్ అప్ అండ్ కన్సర్న్ మీనింగ్ కమ్ అప్ అంటే ఏదైనా ఒక ఆలోచన తోటి ముందుకు రావటం సో హీ కేమ్ అప్ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా వాడతారు హీ కేమ్ అప్ విత్ న్యూ ఐడియా మనోజ్ అది దాని అర్థం అండ్ కన్సర్న్ కన్సర్న్ అంటే ఒక విషయం గురించి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయటం హీ గేవ్ హీస్ కన్సర్న్ అంటాను సరే కన్సర్న్ అంటే ఒక వ్యక్తి తన అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయటం అలాంటి అర్థాలు వస్తాయి కన్సర్న్ అనే దానికి ఐ హోప్ యువర్ డౌట్స్ ఆర్ సాల్వ్డ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే లుక్ ఆఫ్టర్ అండ్ లుక్ ఫర్ అని కూడా ఉంటుంది అది కూడా తీసుకోవచ్చు లుక్ ఫర్ లుక్ ఫర్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఏదో ఎవరన్నా ఒక వ్యక్తి కోసం కానీ ఏదన్నా ఒక వస్తువు కోసం కానీ వెతకటం అని అర్థం లుక్ ఫర్ లుక్ ఫర్ అంటే సర్చ్ టు సర్చ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సార్ లుక్ ఫర్ కూడా సర్చ్ అన్నారు మరి అక్కడ లుక్ అప్ కూడా సర్చ్ అంటున్నారు అంటే లుక్ అప్ అంటే పదం కోసం అట్లా వెతకటం లుక్ ఫర్ అనేది వ్యక్తి కోసమో లేదా ఒక ఇన్సిడెంట్ కోసమో అలా వెతుకుతూ ఉంటే అప్పుడు లుక్ ఫర్ అని వాడతారు లుక్ ఫర్ అంటే వ్యక్తి కోసమో వస్తువు కోసమో ఇలా వెతకటం సో అట్లా లుక్ తోటి మనం తీసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఒకటే మీరు ఎలా చదువుకోవాలో కూడా చెప్తాను మీరు సింపుల్ ఇప్పుడు లుక్ తోటి మీకు డౌట్స్ వచ్చినాయి అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా గూగుల్లోకి వెళ్ళండి సో గూగుల్లోకి వెళ్ళేసేసి యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ ఇప్పుడు ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ విత్ లుక్ అని కొట్టండి ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ విత్ లుక్ అని కొట్టండి అంటే మీకు సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అవటం కూడా ఎలాగో నేర్పిస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మొత్తం వచ్చేస్తాయి లుక్ అవుట్ లుక్ ఇన్ టు సో మీరు ప్రతిదాన్ని చూసుకోవచ్చు లుక్ ఇన్ టు మీనింగ్ ఏంటి విత్ ఎక్స్ప్లనేషన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి లుక్ అప్ లుక్ డౌన్ లుక్ త్రూ సో లుక్ తోటి చూడండి ఎన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఉన్నాయో మీకు ఈజీగా గుర్తుంటానికి ఇవన్నీ హెల్ప్ అవుతాయి సో చూడండి ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అడిగారు కాబట్టి మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా దొరుకుతాయండి మీకు నెట్లో ఇక్కడ నేను కొంచెం స్క్రీన్ పెద్దది చేస్తున్నాను ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ లుక్ తోటి చూడండి లుక్ ఏ హెడ్ అంటే జరగబోయే దాని కోసం ఆలో ముందుకు వెయిట్ చేయటం లుక్ ఏ హెడ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి లుక్ ఏ హెడ్ జరగబోయే దాని కోసం వెయిట్ చేయటం నెక్స్ట్ లుక్ అప్ లుక్ అప్ అంటే ఎస్ ఏదన్నా పుస్తకంలో ఒక వస్తువు కోసం వెతకటం అని వర్డ్ కోసం వెతకటం అని అర్థం వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి టు బి బెటర్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు మై ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఈజ్ లుకింగ్ అప్ ఎట్ లాస్ట్ ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ లుక్ ఆఫ్టర్ అంటే ఒక వ్యక్తి కోసం కేర్ తీసుకోవటం లుక్ అవుట్ లుక్ అరౌండ్ లుక్ త్రూ లుక్ ఫర్ లుక్ ఓవర్ ఇట్లా మీరు చూసుకుంటే చాలా కంటెంట్ అనేది మీకు ఈజీగా దొరుకుతుంది బట్ స్టిల్ లెట్ ఎస్ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు అవర్ పాయింట్ నేను కూడా కొన్ని మీకు ఈజీగా ఉండే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాను హోప్ లుకెట్ లుకెట్ అంటే ఒక వైపు చూడటం లుక్ అవుట్ కూడా తీసుకోవచ్చు లుకెట్ సో హౌ ఆర్ యూ సార్ ఐఎమ్ గుడ్ ప్రిన్స్ ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కన్సర్న్ నెక్స్ట్ నైంటీ సిక్స్ త్రూ థిక్ అండ్ థిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి ఇగో ఇలాంటివి వస్తాయి ఎగ్జామ్స్ లో సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇదైతే స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి లుక్ త్రూ థిక్ అండ్ థిన్ థి
కొంతమంది మనం మంచిగా ఉన్నప్పుడు మనతో తోడుంటారు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు పారిపోతారు నిజానికి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మన తోడు ఉండేవాడే మనం ఎక్కువ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంచుకుంటాం ఒక మనిషి అవసరం ఎప్పుడు బాగా గుర్తుంటుంది అంటే కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే ఓకే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఏదో విజయం వచ్చేసింది కదా సక్సెస్ వచ్చేసింది కదా అని చెప్పి ఒక్కొక్కసారి మన తోడున్న వాళ్ళందరినీ మర్చిపోతూ ఉంటారు ఎవరి వల్ల మనకి ఏం లాభం వచ్చింది అనేది ఎప్పుడైతే మనం మర్చిపోతామో అప్పుడు అక్కడి నుంచే పతనం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఒక వ్యక్తి వచ్చే ముందు ఎలా ఉంది మన పరిస్థితి ఒక వ్యక్తి వచ్చాక ఎలాంటి మార్పులు వచ్చినాయి సో అవి గనక మనం గమనించుకోగలిగితే అప్పుడు అంటే మనకి ఓన్లీ మంచి ఉన్నప్పుడే మన తోటి ఉండి చెడు ఉన్నప్పుడు పారిపోయేవాళ్ళు కాదు మంచి ఉన్నప్పుడు చెడు ఉన్నప్పుడు అండర్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ మన వెంట ఉండి తోడు నడిచే వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు నమ్మాలి త్రూ థిక్ అండ్ థిన్ అంటే అండర్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అన్ని పరిస్థితుల్లో కండిషన్స్ అనొచ్చు ఒక్కోసారి సర్కమ్స్టాన్సెస్ అని కూడా ఇస్తాడు కండిషన్స్ అన్నా సర్కమ్స్టాన్సెస్ అన్నా ఒకటే ఎస్ఎస్సికి యూజ్ అవుతాయా ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్ అడిగారా అసలు ఎస్ఎస్సి కోసమే కదా ఎస్ఎస్సికి బాగా హెల్ప్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సికి కానిస్టేబుల్కి హెల్ప్ అవుతాయి నెక్స్ట్ రేపు పొద్దున్న టెట్ డిఎస్సి వాళ్ళకి కూడా ఇడియమ్స్ వస్తున్నాయి ఎస్పెషల్లీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి పనికి వచ్చాయి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది కాబట్టి బుక్ పెట్టేసుకొని హ్యాపీగా రాసుకోండి రేపు ఎగ్జామ్స్ లో మీకు తెలుస్తాయి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ పుట్ పుట్ ఎ స్పోక్ ఇన్ వన్స్ వీల్ ఇది కూడా కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండి ఇది కూడా పుట్ స్పోక్ ఇన్ వన్స్ వీల్ అంటే వీల్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా చక్రం అని అంటాం ఇంకా మీకు సింపుల్గా గుర్తుండాలి అనుకుంటే ఒకటే సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తాను మీకు ఈజీగా గుర్తుండాలంటే డయాగ్రామ్ కూడా చూపిస్తాను ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రేజెస్ అనేవి మీరు డయాగ్రామాటిక్గా నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి అంటే పుట్ స్పోక్ ఇన్ వన్స్ వీల్ అంటే ఎస్ లెటస్ సి ద డయాగ్రామ్ అంటే ఒక వీల్లో స్పోక్ పెట్టడం అంటే ఎదుటి వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారంటే వాళ్ళని వెనక్కి లాగడానికి ప్రయత్నించడం సో స్పుట్ స్పోక్ ఇన్ వన్స్ వీల్ ఓకే ఇక్కడ స్పోక్స్ అంటే ఈ సైకిల్ ఉండేటువంటి ఆ స్పోక్స్ అండి వాటిని స్పోక్స్ అని అంటాం అయితే పుట్ స్పోక్ ఇన్ వన్స్ వీల్ అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ డయాగ్రామ్ అయితే దొరకల బట్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే టు అప్సెట్ సమ్ వన్స్ ప్లాన్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక వ్యక్తి ఏదైనా సాధిద్దామని ముందుకు వెళ్తున్నాడు వాడిని వెనక్కి లాగే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు వద్దురా బాబు నీ వల్ల కాదు అని దాన్నే పుట్ స్పోక్ ఇన్ సమ్ వన్స్ వీల్ అంటారు ఎవరన్నా ముందుకు వెళ్తుంటే వాళ్ళని వెనక నుంచి లాగటం అంటే పీత బుద్ధి అని అంటుంటారు మన తెలుగులో పీత కథ ఒకటి ఉంటుంది అంటే పీతలన్నింటినీ ఒక తట్టలోనో ఒక బొట్టులోనో వేస్తే ఒక పీత బయటకు రావడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది అంట వెంటనే కింద ఉన్న పీత దాన్ని పట్టుకొని లాగి లోపలికి వేసి ఎక్కడికి పోతున్నావు ఇక్కడే ఉంది కమాన్ కమాన్ లెటర్స్ ఫైట్ అని చెప్పి లాగి లాగి లోపలికి వేస్తుంటుంది అంట దాన్ని పీత పీత మనస్తత్వం అని అంటారు దాన్ని అంటే ఎవరన్నా ఎదుగుతూ ఉంటే ఆ ఎదిగే వాళ్ళని ఆపటానికి ప్రయత్నించటం కొద్దిగా లేట్ అయింది సార్ సారీ ఓకే ఉపేంద్ర నో ప్రాబ్లం లైవ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతున్నట్టుంది సో డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ అబౌట్ మిస్సింగ్ ద క్లాస్ రికార్డ్ అయ్యి ఉంటుంది మళ్ళీ రికార్డింగ్లో కూడా మీరు ఫస్ట్ నుంచి వినేసేయచ్చు సో డోంట్ వరీ ఇప్పుడు లైవ్ వినేసేసేయండి మిగిలిన బ్యాలెన్స్ వీడియో మీరు రికార్డ్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత వినేసేయచ్చు ఫస్ట్ నుంచి అండ్ షేర్ చేయటం మర్చిపోవద్దు మిత్రమా షేర్ చేయండి ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్ సిక్సెస్ అండ్ సెవెన్స్ ఎట్ సిక్సెస్ అండ్ సెవెన్స్ అంటే ఇన్ ఏ డిజార్డర్డ్ డిసార్గనైజ్డ్ మేనర్ అంటే ఎట్లా పడితే అట్లా చిందర బందరగా అంటే ఎలా పడితే అలా ఉండటాన్ని ఎట్ సిక్సెస్ అండ్ సెవెన్స్ అని అంటాం అంటే కన్ఫ్యూజ్డ్ మేనర్ నెక్స్ట్ పజిల్డ్ దీనికి ఒక్కొక్కసారి ఇలా కూడా ఇస్తారు దీనికి పజిల్డ్ పజిల్డ్ అంటే కన్ఫ్యూజన్లో ఉండిపోవటం ఇది ఇంకా మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే తెనాలి రామలింగ స్టోరీ తీసుకోవచ్చు మన తెలుగులో తెనాలి రామలింగ వాళ్ళు ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటూ ఉంటారంట ఒకసారి ఒక నది దాటుతూ ఉంటారు ఒక నది దాటి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం నది దాటిన తర్వాత లెక్క పెట్టుకుంటారు స్టార్టింగ్లో లెక్క పెట్టుకుంటారు చివరిలో లెక్క పెట్టుకుంటారు లెక్క పెట్టుకున్నప్పుడు అరే ఒకటి తగ్గి వాడిని వాళ్ళు లెక్క పెట్టుకోకుండా పక్కన వాళ్ళందరినీ లెక్క పెట్టి తగ్గాడరా ఒకటి ఒక నదిలో కొట్టుకుపోయాడు అంటూ ఉంటారు దాన్ని కన్ఫ్యూజన్ ఎప్పుడు లెక్క పెట్టినా ఒకసారి ఒక లెక్క వస్తుంది ఇంకోసారి ఇంకో లెక్క వస్తుంది అంటే ఒకసారి లెక్క పెడితే సిక్స్ వస్తుందంట
అట్లా మనం తీసుకోవచ్చు దీని యొక్క అర్థం సో ఇన్ ఎన్ డిజార్గనైజ్డ్ మేనర్ అని మనం తీసుకోవచ్చు సో అదే దీని యొక్క అర్థం నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎట్ హోమ్ ఎస్ హండ్రెడ్ అయిపోతుంది ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రైజెస్ హండ్రెడ్ అయిపోతున్నాయి సో సెంచరీ కొడతానికి రెడీగా ఉన్నాం ఇకంతా సెంచరీలు కొట్టడమే ఎట్ హోమ్ ఎట్ హోమ్ అంటే కంఫర్టబుల్ ఎట్ హోమ్ ఎట్ ఈజ్ కంఫర్టబుల్ ఇంకొకటి కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి ఫ్రైజే ఏ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అని అంటారు ఏ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ ఏ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అంటే కంఫర్టబుల్ అని అర్థం ఎస్ ఏ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ ఏ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ సో కింగ్ మేక్ సెంచరీ ఎస్ విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ లాగా అనమాట సార్ డేటా బ్యాలెన్స్ లేదు ఆఫ్టర్ లైవ్ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకొని వింటాను సార్ ఎస్ తప్పకుండా ఖచ్చితంగా మీరు ఎలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటే అలా చూడండి లేదా లో వాల్యూమ్ వినేసేసి మీరు డేటా లోలో పెట్టుకోవచ్చు సపోజ్ మీకు ఎప్పుడైనా డేటా అయిపోయింది అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం అవసరం పైకి వెళ్ళి పైన అక్కడ ఉంటుంది సెట్టింగ్స్లో లో క్వాలిటీ పెట్టేసేసుకోండి మీరు హై క్వాలిటీలో వింటే డేటా త్వరగా అయిపోద్ది ఆన్ నైంటీ నైన్ ఎస్ ఎట్ హోమ్ ఇది ఈ వర్డ్ యాడ్ చేసుకుంటే బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ యాడ్ చేసుకుంటే అయిపోయినట్టే ఏ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అంటే కంఫర్టబుల్ ఇది కూడా హండ్రెడ్ కిందే తీసుకోవచ్చు అయినా సరే మనం అఫీషియల్ గా హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడ్ కాదు మధ్య మధ్యలో మీకు చాలా చెప్పాను అవన్నీ కౌంట్ చేసుకుంటే ఎప్పుడో సెంచరీ అయిపోయి ఉంటుంది మంది బట్ ఇవేంటంటే అఫీషియల్ నంబర్ ప్రకారం సెంచరీ ఇప్పుడు చేస్తున్నాము బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అంటే చూసుకోండి కంఫర్టబుల్ ఎట్ హోమ్ హోమ్ లో ఎలా ఉంటారు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారు బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అంటే కూడా కంఫర్టబుల్ లైఫ్ అని అర్థం అంటే చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉండటం నెక్స్ట్ ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా అంటే ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ అండి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ భలే క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకి ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మొత్తం సో కొంతమంది ఉంటారు ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా అంతా తెలుసు వాళ్ళకి ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా అంటే పుట్టు పూర్వత్రాలు మొత్తం తెలిసి ఉండటం ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ద ఎండింగ్ సేమ్ ఇలాంటి ఫ్రేజ్ ఇంకొకటి ఆల్ ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ అని అంటారు ఆల్ ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ అతనికి ఈ డిపార్ట్మెంట్ గురించి ఆల్ ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ తెలుసు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎస్ సెంచరీ ద బిగినింగ్ అండ్ ద ఎండింగ్ అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అన్ని విషయాల గురించి కూలంకుషంగా అవగాహన ఉండటాన్ని ఆల్ ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ అని అంటారు ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా అంటారు ఏ టు జెడ్ అని కూడా అంటారు సో హీ నోస్ ఏ టు జెడ్ ఏ టు జెడ్ ఆల్ ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ లేదా ఆల్ అనుకుంటా జస్ట్ ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ అని కూడా ఇస్తారు ఒక్కొక్కసారి ఇన్స్ అండ్ ఇన్స్ అంటే ఏంటి స్టార్టింగ్ అవుట్స్ అంటే బయటికి అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అన్ని తెలిసి ఉంటాయని ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ అంటారు ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా అన్న కూడా అదే ద బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ అంటే ఆది నుంచి అంతం వరకు ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు ఇలాంటి అర్థాలు మనం తీసుకోవచ్చు ఈ నోస్ ఆల్ ద ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ అని అంటూ ఉంటారు సార్ అది మీకు డిమాట్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ అన్నీ తెలుసు ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ అన్నీ తెలుసు అంటే అన్ని విషయాలు తెలుసు బాగా తెలుసు అనే అర్థం కలిగి ఉంటుంది ఓకే సో దాట్స్ సెంచరీ ఫర్ అస్ సెంచరీలో మూడు నేర్చుకున్నాం ఓకే సో హోప్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గెటింగ్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ వీడియోస్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి దీనివల్ల లాభం జరగాలని ఆశిద్దాం ఎట్ సి ఎట్ సి అంటే కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇది లాస్ట్ టైం కూడా ఇలాంటిది నేను విడిగా రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎట్ సి అంటే కన్ఫ్యూజ్డ్ అని అర్థం ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉంటే ఎట్ సి అంటారు కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ లాస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు అంటే నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ ఒక వ్యక్తి వెళ్ళాడు వెళ్ళాడు చివరికి సి వచ్చిందంట సి అంటే సముద్రం ఇంకా అక్కడ నుంచి ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కాదు ఉదాహరణకి ఇది రామాయణంకి కూడా లింక్ చేయొచ్చు రాముడు రాముడు సైన్యం అంతా సీతాదేవిని అన్వేషిస్తూ వెళ్తూ వెళ్తూ సౌత్ ఇండియాలో సౌత్ పాయింట్ సదరన్ పాయింట్ వరకు వెళ్తారు కన్యాకుమారి దాకా దే ఆర్ ఎట్ సీ దెన్ వాళ్ళు చివరికి సీ దాకా వచ్చేసారు ఇంకా అక్కడ నుంచి ఎటు వెళ్ళాలో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు అప్పుడు కొంతమంది సలహాతోటి ఆంజనేయ స్వామి అన్వేషిస్తూ సో లంక దాకా వెళ్ళి కనుక్కొని వస్తారు సో ఎట్ సి అని అంటారు అంటే అప్పుడు ఆ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు ఈడియమ్స్ ఎస్ఎస్సి జీడీలో ఇచ్చారు ఎస్ లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అంట అండ్ మీనింగ్ అది ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా అది ఆల్రెడీ మన ఎక్స్ప్లెనేషన్లో వచ్చింది లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అండ్
లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అన్ అన్చేంజ్డ్ అంటే ప్రతి ప్రయత్నం చేయటం ఉన్న ప్రతి ప్రయత్నం చేయటం సీరియస్గా ప్రతి విషయాన్ని ప్రయత్నించటం అనే అర్థం ఓకే థ్యాంక్ యూ సురేష్ రైట్ సీరియస్గా ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని ట్రై చేయటాన్ని లెఫ్ట్ నో నో స్టోన్ అన్చేంజ్డ్ అని తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ ఏ బోసం ఫ్రెండ్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని తీసుకోవచ్చు ఇది కూడా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ సీరియస్లీ ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు బట్ క్యాజువల్లీ ఏ బోసం ఫ్రెండ్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బెస్టీ అని కూడా అంటాం కదా సో బెస్టీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇలాంటి అర్థాలు వస్తాయి సో కొంతమంది కానిస్టేబుల్ స్టూడెంట్స్ కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ ఇంకా లేవు కదా ఎప్పుడు ఇదేంటి అదేంటి అని చెప్పి నిరాశ పడుతున్నారు మిత్రమా నిరాశ పడద్దు మీకు తెలుసు కదా సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూడండి టెట్ డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడు టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చాడు మన ఎస్ఐకి కూడా అలాగే జరిగింది సో ఇగో రేపే పెడతాను అని ఈరోజు చెప్పినా ఆశ్చర్యపోకల్లా కాబట్టి సిద్ధంగా ఉండాలి మిత్రమా ఈవెంట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి రెడీ అవ్వండి లేట్ చేయొద్దు ప్రాక్టీస్ సీరియస్ సీరియస్ సీరియస్నెస్ పెంచండి రిలాక్స్ అవ్వద్దు సో కొంతమంది వాళ్ళకి నో ఏదైనా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అప్పుడు అని వెయిట్ చేస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ అయితే అట్లా చేయొద్దు అప్పుడు అప్పుడు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా మీకు ఇది చెప్తాం అది చెప్తామని ఫ్రీగా చెప్తాం ఇది చెప్తాం అదే కాదు ముందు నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇదే కరెక్ట్ టైం చాలామంది రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటారు అందరు రిలాక్స్ అవుతున్న ఈ టైమే మనం ముందుకు పరిగెత్తాలి ఓకే సో ఇలాంటి టైంలోనే మనకి ఫ్రీ టైం దొరుకుతుంది ఫ్రీ టైంలోనే కొత్త కొత్త క్వశ్చన్స్ మీరు ఎప్పుడు అనుకోవద్దు ఇంగ్లీష్ పేపర్ చాలా డెడ్ ఈజీగా ఉంటుంది థర్టీ మార్క్స్ కానిస్టేబుల్ ఇంగ్లీష్ పేపర్లో థర్టీ మార్క్స్ వస్తాయి థర్టీ మార్క్స్ అంటే మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి వాటిని చదువుకోవటానికి సో మన రాష్ట్రంలో థర్టీ మార్క్స్కి సంబంధించినటువంటి నిజంగా కంటెంట్ ఎక్కడన్నా దొరుకుతుందా థర్టీ మార్క్స్కి ఎంత కంటెంట్ నేర్చుకోవాలి ఎంత టఫ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎస్ పేపర్ టఫ్గా ఉందంటే ఉంటుంది టఫ్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది దానికి తగ్గట్టు మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నామా లేదా అది చెక్ చేసుకోవాలి మిత్రమా డెప్త్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్ని విషయాల్ని వెళ్ళి ఏ టు జెడ్ అన్నీ నేర్చుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం సక్సెస్ అవ్వగలం సో డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఇంగ్లీష్ సో ఇట్స్ వెయిటేజ్ ఈస్ వెరీ హై థర్టీ మార్క్స్ ఈస్ వెరీ హై సార్ నేను తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ని ఇంగ్లీష్లో వీక్ సార్ డిక్షనరీ బుక్ డిక్షనరీ అనేది మీకు ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ తీసుకోవచ్చు బట్ ఈ రోజుల్లో దివ్య నాకు తెలిసి మీరు డిక్షనరీ కొనుక్కొని అవన్నీ చేయటం కంటే నెట్లో వాడేసేయండి ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ చూస్తున్నారు గూగుల్లోకి వెళ్ళి చూడండి మీకు ట్రాన్స్లేషన్ ఇప్పుడు డిక్షనరీలో అయితే ఆ రెండు మూడు పదాలు తెలుస్తాయి మీరు నెట్లో అయితే దాని మీనింగ్ తెలుస్తుంది దాని ఆపోజిట్ తెలుస్తుంది దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలుస్తుంది ఎలా పలకాలో తెలుస్తుంది దాంతో రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి అంటే టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటే మీరు ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు దివ్య సో మీరు బుక్ అని డిక్షనరీ అని వాటి కోసం టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు మళ్ళీ అది ఎతికి టైం వేస్ట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయండి ఓకే ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ దివ్య ప్రకాష్ ఎస్ ఇలాంటి మోటివేషన్ సార్ మాకు కావాలి థ్యాంక్ యూ విరాట్ ఎస్ ఖచ్చితంగా ఇదే కరెక్ట్ టైం ప్రిపేర్ అవ్వండి టైం షెడ్యూల్ వేసుకోండి మార్నింగ్ రన్నింగ్ షెడ్యూల్ వేసుకోండి ఆఫ్టర్నూన్ మొత్తం ప్లాన్ చేసుకోండి మన స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఉన్నారు గుంటూరుకి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఈ రన్నింగ్ అన్ని ప్రతిదీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో మీరు కూడా స్టార్ట్ చేయండి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో కొట్ కొట్టాలి అనే కసి పెంచుకోండి సో ప్రతిరోజు మోటివేట్ చేసుకోండి సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బూస్ట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ద సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఎస్ ప్రతిరోజు నెక్స్ట్ వీకే ఈవెంట్స్ నెక్స్ట్ వీకే ఎగ్జామ్ జరుగుతుందన్న ఫీలింగ్ తోటే మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో అట్లా ప్రిపేర్ అయితేనే టాప్లో ఉంటాం ఓకే కసిగా ప్రిపేర్ అయ్యి టాప్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అట్ వన్స్ బెక్ అండ్ కాల్ ఇదిగో ఇది చూడండి మొన్న ఎగ్జామ్లో కూడా ఇచ్చారు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ నిన్న మనం పెట్టిన టెస్ట్లో కూడా వచ్చింది నిన్న మన యాప్లో పెట్టిన టెస్ట్లో కూడా ఉంది అట్ వన్స్ సర్వీస్ అని ఇచ్చారు చూడండి అయితే మనం యాప్లో పెట్టిన దానిలో ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇన్ ఫుల్ కంట్రోల్ అని ఉంది అది కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే ఒకళ్ళ సర్వీస్లో ఒకళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండటం ఇన్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఇన్ ఫుల్ కంట్రోల్ అనొచ్చు అట్ వన్స్ సర్వీస్ అట్ వన్స్ రిక్వెస్ట్ అంటే పిలవగానే మన కంట్రోల్లోకి వచ్చేసేయటం ఓకే అలా అనమాట సో పిలవగానే మన కంట్రోల్లోకి వచ్చేసేయటం దాన్ని అట్ వన్స్ బెక్ అండ్ కాల్ సార్ మీరు బెక్ అండ్ కాల్ ఇవ్వండి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం సాధించడానికి
ఇంకా మంచి మంచి కంటెంట్ మీకోసం రెడీగా ఉంది బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ బ్యాక్ వర్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా జరుగుతుంది సో ఆల్ ద బెస్ట్ బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి దీనికి ఎన్ని స్టార్ మార్కులు పెడితే అన్ని పెట్టుకోండి ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ నాలుగైదు స్టార్ మార్కులు పెట్టినా కూడా ఆశ్చర్యపోకల్లా ఎగ్జామ్లో రేపు ఖచ్చితంగా వచ్చే బిట్స్లో ఇది ఒకటి ఏదో ఒక సెషన్లో ఏదో ఒక స్లైడ్స్లో వస్తుంది ఈవెన్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎస్ఎస్సిలో అయితే నాకు తెలిసి చాలా సార్లు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ అంటే ర్యాపిడ్ వెరీ ఫాస్ట్ క్విక్ అనొచ్చు దీని ఒకేబ్లరీ వర్డ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏనండి దీనిలో జస్ట్ ఆ వర్డే కాదు దాని యొక్క ఎక్స్క్యూజ్ మీ దాని ఒకేబ్లరీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ర్యాపిడ్లీ అనొచ్చు క్విక్లీ క్విక్లీ అనొచ్చు ర్యాపిడ్లీ అనొచ్చు ఫాస్ట్ అనొచ్చు ఫాస్ట్ క్విక్లీ ర్యాపిడ్లీ స్విఫ్ట్ అనొచ్చు సో ర్యాపిడ్లీ క్విక్ ఆర్ క్విక్లీ ఫాస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఫాస్ట్కి ఎలవై వాడకూడదు ఫాస్ట్లీ అనకూడదు ఫాస్ట్ అనాలి నా ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిపోతే మీ దగ్గర వస్తా ఖచ్చితంగా రండి వంశీ ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ మీకు ఏవేవి స్కిల్స్ కావాలో ఆ స్కిల్స్ అన్ని ఇస్తాను సో మీకు అవసరమయ్యేటువంటి స్కిల్స్ అన్ని నేర్పిస్తాను ఇంక్లూడింగ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ లైక్ బాక్సింగ్ అండ్ మన దగ్గర జిమ్ కూడా ఉంది మన పర్సనల్ జిమ్ అది కూడా మనం యూజ్ చేసుకుందాం మన దగ్గర ఉన్న వాటిని అన్నిటినీ యూజ్ చేసుకొని ఈ ఎగ్జామ్ ఒకటే కాదు ఈ సొసైటీలో సొసైటీకి పనికి వచ్చే ఎక్స్ట్రాడినరీ సిటిజన్స్గా మనం మారచ్చు మన జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా సో అలాంటి సిటిజన్స్ ఈ రోజుల్లో అవసరం ఉన్నారు సో సమాజానికి అవసరమయ్యే ఒక గ్రేట్ సిటిజన్గా మనం మారచ్చు దానికోసం ఏమేమి చేయాలి అవన్నీ మనం చేసుకోవచ్చు ఇంక్లూడింగ్ అవర్ జాబ్ ఎస్ ఓకే వంశీ ఆల్ ద బెస్ట్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ నెక్స్ట్ స్విఫ్ట్ ఫాస్ట్ క్విక్ ఇవన్నీ రాయచ్చు అయితే దీని ఆపోజిట్స్ కూడా స్లో దీని ఆపోజిట్స్ ఆపోజిట్స్ అంటే నేను ఎప్పుడు ఇంటూ మార్క్ సింబల్ పెడుతుంటాను మీకు ఆటోమేటిక్ అర్థమైపోవాలి ఆపోజిట్స్ అని ఆపోజిట్స్ వచ్చేటప్పుడు స్లో స్లగీష్ స్లగీష్ అన్న స్లో అన్న ఒకటే చాలా నిదానంగా అని అర్థం లేజీ సో స్లగీష్ స్లో లేజీ లిథార్జిక్ అని కూడా అనొచ్చు లిథార్జిక్ లేజీస్ లో ఇవన్నీ కూడా ఆపోజిట్స్ అవుతాయి ర్యాపిడ్లీ క్విక్లీ ఫాస్ట్ స్విఫ్ట్ కి ఇవి ఆపోజిట్స్ అనమాట మీనింగ్స్ రాసుకోండి ఆపోజిట్స్ కూడా రాసుకోండి మీకు ఎక్కడన్నా మంచి కంటెంట్ దొరికింది నేర్చుకుంటున్నాను అంటే షేర్ చేయండి ముందు స్టేటస్ లో సార్ నేను షేర్ షేర్ చేస్తే వేరే వాళ్ళు కూడా వింటారేమో సార్ వాళ్ళకు కూడా ఎల్ఈటిహెచ్ఏఆర్జిఐసి టీహెచ్ ఇందాక టైపింగ్ చేయటం మర్చిపోయాను టైప్ చేసేటప్పుడు టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న టైపింగ్ స్పీడ్ స్పీడ్లో ఏదన్నా లెటర్ పడిపోతే వెంటనే కరెక్ట్ చేస్తాను చెక్ చేసుకోండి రైట్ సో మై ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఇస్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ ఎస్ వెరీ ర్యాపిడ్ ఫైన్ దట్స్ గుడ్ ఇప్పుడు మనకి స్పీడ్ పెంచుకోవాల్సినటువంటి టైం ర్యాపిడ్ స్పీడ్ ర్యాపిడ్ ఫైర్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి దట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ టు బర్న్ టు బర్న్ వన్స్ వర్డ్స్ టు గో బ్యాక్ ఆన్ ఎ డెసిషన్ టు బర్న్ వన్స్ వర్డ్స్ ఇది చాలా రేర్ ప్రిపోజిషన్ కొంచెం క్వశ్చన్ పేపర్ కష్టంగా ఇద్దామంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ టచ్ చేస్తాడు క్వశ్చన్ పేపర్ కొంచెం కష్టం ఇద్దామంటే ఈ వన్ నాట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్ లాంటివి ఇస్తాడు సో టు బర్న్ వన్స్ బోర్డ్స్ అంటే మాట వెనక్కి తీసుకోవటం టు గో బ్యాక్ ఆన్ డెసిషన్ ఏదన్నా ఒక నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవటం టు టు బర్న్ వన్స్ బోర్డ్స్ మీన్స్ డెసిషన్ని వెనక్కి తీసుకోవటం నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవటం టేక్ బ్యాక్ వర్డ్స్ అనొచ్చు అలా కూడా తీసుకోవచ్చు హాయ్ సార్ శామ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్పటం లేదా దాని మీద వీడియో పెట్టానండి మన ఛానల్లో ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది కృష్ణం రాజు ఓకే అది చూద్దాం ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు అక్కడ ఇంకా దాని గురించి ఇంకా క్లారిటీ లేదు సో డోంట్ వరీ సో మీరైతే ఎక్కడున్నా కంటెంట్ నేర్చుకోండి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి సబ్జెక్ట్ని ప్రేమించండి వ్యక్తుల్ని కాదు సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ని ప్రేమించండి సబ్జెక్టే మనల్ని ఒక మంచి పొజిషన్కి తీసుకెళ్తుంది ఓకే సబ్జెక్ట్కి మించింది ఏమీ లేదు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ టు బీట్ అబౌట్ ద బుష్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాకు తెలిసి ఈ క్వశ్చన్ కూడా డ్యామ్ షూర్గా ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే క్వశ్చన్సే ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికి తెలిసే ఉంటుంది నవీన్ సార్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటాయి అనేది అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో అలాంటి బిట్స్ అఫ్కోర్స్ చాలా బుక్స్లో చాలా చోట్ల దొరుకుతాయి మన
బట్ వాటి అర్థం చేసుకోవటం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో బీట్ అబౌట్ ద బుష్ అంటే ఇర్రెలివెంట్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాం టాక్ ఇర్రెలివెంట్లీ అంటారు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా తీసుకోవచ్చు బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అంటే తల్లతో వచ్చి ముందు దాచడం అంటారు చూసారా ఏదన్నా వస్తే ఆ విషయాన్ని ముక్కుసూటిగా చెప్పకుండా దొంగ దొంక తిరుగుడు అని అంటారు సో టేక్ ఇర్రెలివెంట్లీ ఆర్ టాక్ ఇర్రెలివెంట్లీ ఆర్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ రౌండ్ అబౌట్ మేనర్ ఇలా చాలా ఆన్సర్స్ ఇస్తారు టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఏ రౌండ్ అబౌట్ మేనర్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఏ రౌండ్ అబౌట్ మేనర్ అనొచ్చు నెక్స్ట్ నాట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అంటారు అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడలేకపోవటం అంటే కొంతమంది ఉంటారు మాట్లాడేటప్పుడు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడరు దొంక తిరుగు నీ ముక్కేది అంటే ఇట్లా చూపించకుండా ఇలా తిరగ తిప్పి ఇట్లా మొత్తం తిప్పి ఇగో నా ముక్క అని అంటారంట అంటే అలా ఆ పద్ధతినే బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అంటారు ఒక సోల్జర్ ఫైట్ చేద్దామని గన్ తీసుకొని వచ్చాడు కానీ బుష్ వెనక మళ్ళీ బీట్ చేశాడు అంటే డైరెక్ట్గా ఫైట్ చేయకుండా దాక్కున్నాడు అంటే చెప్ చేయాల్సిన పని చేయకుండా వేరే పని చేయడం సో దొంక తిరుగుడు అని అంటారు చేయాల్సిన పని చేయకుండా దొంక తిరుగుడు తిరగటం అని తీసుకోవచ్చు దాన్నే బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అని అంటారు ఒక్కొక్కసారి మన తెలుగులో చల్లకు వచ్చి ముందు దాచడం ఒక వ్యక్తి పక్కన వాళ్ళ ఇంట్లో చల్ల అంటే పెరుగు పాలు తోడు పెడటానికి పెరుగుగా చేయడానికి చల్ల అని అంటారు ఆ మజ్జిగని తీసుకురావడానికి ఒక ముంత తీసుకొని వెళ్ళాడంట పక్కన వాళ్ళ ఇంట్లో తీరా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మహవాడు పడి ముంత వెనక మాలు దాచిపెట్టాడంట అంటే ఉన్న ముంతని దాచిపెట్టాడు చల్ల కోసం వెళ్ళాడు కానీ ముంత దాచిపెట్టాడు అంటే వచ్చిన పని వదిలేసేసి తొలు కబులు చెప్తున్నాడు సోజ్ చెప్తున్నాడు పని మాపేసేసి వేరే పని చేస్తున్నాడు అని అర్థం దాన్ని టు బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అంటే టాక్ ఇరెలవెంటి అంటే సందర్భం లేకుండా మాట్లాడతాం కొంతమంది ఉంటారు ఎందుకులే మళ్ళీ డివేట్ అయిపోతాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుందాం సో వన్ నాట్ సెవెన్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నాట్ సెవెన్ చూసుకున్నట్లయితే టు బర్న్ క్యాండిల్ అట్ బోత్ ఎండ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి టు బర్న్ క్యాండిల్ అట్ బోత్ ఎండ్స్ అంటే టు వేస్ట్ లావిష్లీ అనొచ్చు అంటే చాలా వృధా చేసేసేయటం ఉన్నటువంటి వనరుల్ని టు వేస్ట్ రిసోర్సెస్ అనొచ్చు టు వేస్ట్ లావిష్లీ అనొచ్చు సపోజ్ ఒక క్యాండిల్ని ఒక వైపు వెలిగిస్తే ఏమవుద్దండి మంచిగా వెలుగుతుంది కాంతిస్తుంది అదే రెండు వైపులా వెలిగిస్తే ఉన్న తక్కువ టైంలో త్వరగా కరిగిపోద్ది అంటే వనరుల్ని త్వరగా వృధా చేసేయటం వేస్ట్ చేసేసేయటం టు వేస్ట్ రిసోర్సెస్ అట్లా కూడా ఇస్తారు ఒక్కొక్కసారి టు వేస్ట్ ద రిసోర్సెస్ టు వేస్ట్ ద రిసోర్సెస్ అనొచ్చు అంటే ఉన్న వరంని వృధా చేసేసేయటం సార్ నాకు ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా భయం ఉండేది కానీ మీ క్లాసులు విన్నప్పటి విన్నాక ఓకే అదేదో క్లియర్ కనిపించట్లేదండి ఆ సింబల్ వెనక మాలకి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ ఏవో సింబల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఏదైనా సరే మీకు మంచి జరగాలండి మీరు వినండి ప్రతిదీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్ టు వేస్ట్ ద రిసోర్సెస్ వనరుల్ని వృధా చేసుకోవటం అంటే క్యాండిల్ని ఒక వైపు వెలిగిస్తే బాగా ఒక్కసారి క్యాండిల్ వెలిగించి రెండు వైపులా వెలిగించి ఇలా పట్టుకుంటే అడ్డం ఏమవుతుంది ఇటు త్వరగా కరిగిపోద్ది ఇటు త్వరగా కరిగిపోద్ది అంటే జాగ్రత్తగా నిలబెట్టి ఒక వైపు నుంచి వెలిగిస్తే అవసరమైన కాంతి వస్తుంది నిదానంగా కరుగుతూ అవసరమైన వెలిగిస్తుంది అది రెండు పైపుల వెలిగించామనుకోండి త్వరగా అయిపోద్ది దాన్ని వృధా వృధా అయిపోతాయి డోంట్ ట్రై టు బర్న్ ద క్యాండిల్ ఫ్రమ్ బోత్ ఎండ్స్ సో ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు సెంటెన్స్ వీ మస్ట్ నెవర్ బర్న్ ద క్యాండిల్ ఫ్రమ్ బోత్ ఎండ్స్ మనం ఎప్పుడు కూడా క్యాండిల్ని రెండు ఎండ్స్ నుంచి బర్న్ చేయకూడదు మనం ఎప్పుడు క్యాండిల్ని రెండు ఎండ్స్ నుంచి బర్న్ చేయకూడదు ఇంతకీ ఇక్కడ లావిష్ అని ఒక పదం ఉంది కొంతమందికి ఇది కూడా డౌట్ వస్తుంది సార్ లావిష్ అంటే ఏంటి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకే అబ్బరి వాడు అండి లావిష్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను కామా బట్టి ఇంకొన్ని మీనింగ్స్ రాస్తున్నా లావిష్ అన్న లావిష్లీ లావిష్ అంటే వృధా చేయటం అంటే త్వరగా ఎక్కువ ఖర్చు పెడతాం అంటే పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం దాన్నే లావిష్గా స్పెండ్ చేయటం అని అంటారు ఇప్పుడు మాక్ టెస్ట్లు రాయగలుగుతున్నాను సార్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని పెట్టారు ఫైన్ డోంట్ బర్న్ ద క్యాండిల్ ఎట్ ఎస్ మోనిషా వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ దట్స్ రైట్ సార్ మేము ఏమీ ఫీల్ అవ్వము కంప్లీట్గా మీరు
కంప్లీట్ గా మీరు చెప్పాలనుకుంది చెప్పండి బాలాజీ ఓకే ఓకే ట్రై చేస్తా ట్రై చేస్తా సో వీ మస్ట్ నెవర్ బర్న్ ద క్యాండిల్ ఫ్రమ్ లావిష్ అంటే ఇక దుబారా ఖర్చు చేయటం ప్రాడిగల్ అనొచ్చు హీ హ్యాస్ ప్రాడిగల్ నేచర్ ప్రాడిగల్ అంటే ఎక్కువగా ఖర్చు పెడతాం నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రావిగెంట్ ఎక్స్ట్రావిగెంట్ ప్రాడిగల్ ఈఎక్స్టిఆర్ఏ ఇక్కడ ఆ టైప్ చేయడం మర్చిపోయాం ఈఎక్స్టిఆర్ఏ విఏ జిఏ ఏంటి ఎక్స్ట్రావిగెంట్ అంటే చాలా దుబారా ఖర్చు పెడతామంటారు చూసారా అవి మరి దీనికి ఆపోజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆపోజిట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఆపోజిట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్రూగల్ ఫ్రూగల్ అంటే జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఖర్చు పెడతాం దాన్నే ఎకనామికల్ ఎకనామికల్ అంటారు ఎకనామికల్ అంటే ఆచితూచి ఖర్చు పెడతాం ఇది కూడా ఆపోజిట్స్ కిందే వస్తుంది ఎకనామికల్ ఫ్రూగల్ అసలు ఖర్చు పెట్టకపోతే మైజర్ అంటారు అసలు అవసరమైన ఖర్చు పెట్టకపోతే మైజర్ ఓకే ఫైన్ ఇలా మనం తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టేక్ వన్ టు టాస్క్ రీబక్ రీబక్ టేక్ వన్ టు టాస్క్ అంటే రీబక్ అని అర్థం అంటే ఏదన్నా ఒక పనిని పునః ప్రారంభించటం అనేటువంటి అర్థం కలిగి ఉంటుంది దీన్ని ఒకసారి మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం సో లెటస్ క్రాస్ చెక్ దిస్ వన్ నేను ఏదన్నా డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్లో మనం ఏమన్నా నేర్చుకోగలం మేము చూద్దాం ఈజీగా సో టేక్ టు టాస్క్ yes you can see that yes to scold repeatment lecture or hold on edanna oka vishayani enduku ila chesam ani cheppi punar parisilinchukotam enduka ila chesam em jariginda ala aalochistam kada dani take one to task ani antaru ante punar parisilinchukotam check chesukotam enduka ila chesam ani cheppi vicharinchatam baadha padatam ilanti ardalu kaligi untayi pedda important kaadu gaani manam nechukodagina question a bone of contention bone of contention ante ilante the same bone to pick with ani kodu istaru a bone to pick with a bone to pick with anna bone of contention anna a source for quarrel ante godavaki kaaranam ani ardam a source of quarrel even okka sari source anukunda ila kodu istaru cause for quarrel కాస్ట్ వర్క్ వరల్ ఎగ్జామ్స్ అవనండి అన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేద్దాం కొంచెం ఈ ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం లైవ్లో క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం క్లాస్ సబ్జెక్ట్సే డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత ఇన్స్టాలో లైవ్ పెడతాను అక్కడ క్యాజువల్ డిస్కషన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్స్టాలో కూడా మంచి ఫాలోవర్స్ పెరుగుతున్నారు సో మీరు ఒకవేళ ఇన్స్టాలో ఫాలో అవ్వకపోతే క్యాజువల్ డిస్కషన్ అక్కడ చేద్దాము సో యూ కెన్ క్యాచ్ అప్ దేర్ ఓకే అక్కడ క్యాజువల్ డౌట్స్ సరదాగా మీరు ఏది అడిగినా సరదాగా నేను మాట్లాడతాను అక్కడ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ మాత్రం సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ గానే మనం వెళ్దాం ఇన్స్టా లింక్ కూడా మన దానిలో ఉంటుంది చూడండి టెలిగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ లో ఉంటాయి చాలా వీడియోస్ ప్లస్ మన ఈ బయోలో కూడా ఉంటుంది లేదా సింపుల్ గా ఎస్ఎస్ నవీన్ ఇంగ్లీష్ అని కొట్టినా కూడా మీకు మూడు ఐడీస్ వస్తాయి అయితే మెయిన్ ఐడి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి చాలా మంది ఫేక్స్ కూడా ఉంటారు సో చెక్ చేసుకొని మీరు జాయిన్ అవ్వండి అయితే బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ అంటే ఇంకా డీటెయిల్ గా మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి సపోజ్ రెండు డాక్స్ ఉన్నాయి రెండు డాక్స్ మధ్యలో ఒక బోన్ పెట్టారు అంటే ఆ రెండు డాక్స్ మధ్య ఆ బోన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ గా పనిచేస్తాయి అంటే ఆ రెండు డాక్స్ మధ్య గొడవకి కారణం అవుతుంది కాస్ ఫర్ క్వారల్ అంటాము కాస్ ఫర్ క్వారల్ ఫైట్ కి కారణం కాస్ ఫర్ క్వారల్ ఆర్ కాస్ ఫర్ ఫైట్ ఆర్ డిస్ప్యూట్ ఇలాంటి వర్డ్స్ తీసుకోవచ్చు కాస్ ఫర్ క్వారల్ ఆర్ డిస్ప్యూట్ అని మనం తీసుకోవచ్చు అనే బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ అని అంటూ ఉంటాం సో కాస్ ఆఫ్ క్వారల్ ఆర్ కాస్ ఫర్ డిస్ప్యూట్ ఇలాంటిది ఇంకొకటి అన్ యాపిల్ ఆఫ్ డిస్కార్డ్ an apple of discord idi kuda teesukochu an apple of discord ante godavaki kaaranam ee moodite kuda ide meaning undi bone of contention anna bone to pick with anna an apple of discord anna 
కాస్ ఫర్ క్వారల్ ఆర్ కాస్ ఫర్ గొడవకి కారణం దీనికి ఒక గ్రీక్ స్టోరీ కూడా ఉంటుంది దేవతలందరి మధ్య ఒక గొడవ జరుగుతుందంట ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక డిస్కషన్ మా అందరిలో ఎవరు అందంగా ఉన్నారని వాళ్ళల్లో వాళ్ళు చర్చించుకుంటూ ఉంటారంట అయితే ఒకళ్ళు నేను అందంగా ఉన్నానంటే నేను అందంగా ఉన్నానని ఒకళ్ళొకళ్ళు డిస్కషన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా కాదులే అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కలిసి మన్మధుడు అనేటువంటి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అందరిలో ఎవరు అందంగా ఉన్నారని అంటే ఆయన కూడా చెప్పలేక ఒక యాపిల్ గోల్డెన్ యాపిల్ తయారు చేసి ఈ యాపిల్ ఎవరికి దక్కితే వాళ్ళే అందంగా ఉన్నారని ఈ భూమి మీదకి పంపిస్తున్నాను వెళ్ళి ఆ యాపిల్ కోసం మీరు సాధించండి అది ఎవరు సాధిస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళే ప్రపంచ ఈ అన్నో లోకాల్లో అందమైన వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తారంట అంటే ఆ బో ఆ యాపిల్ కోసం నాకు దొక్కుతుంది నాకు దొక్కుతుంది అని అందరూ ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు డిసగ్రీ డిస్కౌట్ చేస్తున్నారు అంటే డిసగ్రీ చేస్తున్నారు నాది నాది నీది కాదు అని చెప్పి ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు మరి గొడవకి కారణమైంది కదా యాపిల్ అలాగే రెండు డాక్స్ మధ్య ఒక బోన్ పిక్ చేసుకోవడానికి ఒకే బోన్ ఉంది రెండు డాక్స్ ఉన్నాయి ఏమవుతుంది వెంటనే కొట్టుకుంటాయి ఫైట్ చేసుకుంటే అంటే గొడవకి కారణమైంది ఒక్కొక్కసారి చాలా ఫేమస్ సెంటెన్స్ మనకి గతంలో ఒక పరీక్షలో ఇచ్చినటువంటి బిట్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ సో జే అండ్ కే బికేమ్ బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ బిట్వీన్ ద టూ కంట్రీస్ రెండు దేశాల మధ్య జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనేది బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ గా మారింది అంటే రెండు దేశాలు ఏంటి జనరల్ గా ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ గా మారింది మాదంటే మాది అని గొడవకి కారణమైంది దాన్నే బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ అని అంటాము సో బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ మీన్స్ కాస్ ఫర్ క్వారల్ ఆర్ కాస్ ఫర్ డిస్ప్యూట్ అని అర్థం జే అండ్ కే బికేఎం బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ బిట్వీన్ ద టూ కంట్రీస్ రెండు దేశాల మధ్య జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ గా మారింది కాస్ ఫర్ క్వారల్ అయింది so 109 bone of contention or cause for quarrel ilanti iskuntam nijaniki jammu and kashmir everdi ante poorthiga india lo part ga dani prakatinchutundi jarigindi aina sare kontha part varaku pakistan vallu occupy cheskonu ancharu akkada manam ala adi variation anedi anipistadi manaki however add fuel to fire agni ki aadyam todavatam asale kopanga unte vaanni inka rachagottinattu maatladatam పుణ్ణు మీద కాలజం చల్లటం అంటారు చూసారా మన తెలుగులో యాడ్ ఫ్యూయల్ టు ఫైర్ అంటే అసలే మంట మండుతుంది దానికి ఇంకొంచెం ఫ్యూయల్ వేసారంట ఇంకొంచెం ఎక్కువ మండుతుంది సో అగ్రివేట్ ద సిచ్యువేషన్ అగ్రివేట్ అంటే రెచ్చగొడతాం సో అగ్రివేట్ అంటే రెచ్చగొడతాం అని అర్థం కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి చెప్తారు నీకు ఎందుకు నన్ను ముందుకెళ్ళి నీ వెనకమాల నేను ఉన్నా అంటారు తీరా వెనక్కి చూస్తే వాడు ఉండడు దాన్ని అగ్రివేట్ అని అంటారు అగ్రివేట్ అంటే రెచ్చగొడతాం అనమాట ఏ నేను ఉన్నా నీకు ఎందుకు అట్లాంటి ఫ్రెండ్స్ మాటలు నమ్మొద్దు ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మన ముందు రెచ్చగొట్టి వాడు సైలెంట్ గా సైడ్ అయిపోతాడు అయిపోయినట్టే అగ్రివేషన్ అంటే రెచ్చగొట్టడం ఉసి కొల్పటం ఇలా అంటారు చూస్తారా రెచ్చగొట్టడం అలా తీసుకోవచ్చు టు అగ్రివేట్ ద సిచ్యువేషన్ ఉన్న పరిస్థితిని ఇంకొంచెం అగ్రివేట్ చేయడం రెచ్చగొట్టడం అని అర్థం కలిగి ఉంటుంది దాన్నే బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ అని సారీ యాడ్ ఫ్యూవెల్ టు ఫైవ్ బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ ఇందాక అయిపోయింది ఐఎమ్ సారీ యాడ్ ఫ్యూవెల్ టు ఫైవ్ మీన్స్ టు అగ్రివేట్ ద సిచ్యువేషన్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ రెచ్చగొడతాం గొప్పగా డిస్టర్బ్ చేయడం యాపిల్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ సో సో లైవ్ ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి ఎక్కువ మంది స్ట్రీమ్ అవుతుందంటే నేను ఎక్కువసేపు పెడతానికి ట్రై చేస్తాను ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎక్కువ టైం నేను తీసుకోవటానికి ట్రై చేస్తాను లైవ్లో సో డూ షేర్ ద లింక్ మన యాప్ లింక్ కూడా మీకు తెలిసిన గ్రూప్స్ అన్నిట్లో షేర్ చేయండి మీకు ఎవరికైతే స్టూడెంట్స్కి అవసరం ఎందుకంటే యాప్లో చాలా ఫ్రీ కంటెంట్ పెట్టబోతున్నాం త్వరలో ఇంగ్లీష్లో చాలా టాపిక్స్ని మేము రెడీ చేస్తున్నాం అవన్నీ కూడా ఫ్రీ కంటెంట్గా పెట్టబోతున్నాం యాప్లో అప్డేట్ చేస్తున్నాం వన్ బై వన్ కొంచెం ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వాలిటీ ఉండేది అవసరమయ్యే కంటెంట్ వరకు కొంచెం నామినల్ ఛార్జ్ నామినల్ ఛార్జ్ భారీ స్థాయిలో ఉండవు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎడ్యుకేషన్ని నామినల్గా ఇచ్చేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం కొన్ని పెడుతున్నాం ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి మీరు ఎక్కువ మందికి షేర్ చేసి ఎక్కువ మంది లైవ్కి వస్తూ ఉంటే నేను ఎక్కువ కంటెంట్ని కూడా మీకోసం రెడీ చేస్తుంటాను ఎక్కువ మీరు వాచ్ చేయొచ్చు సార్ యాప్ నేమ్ ఏంటి యాప్ నేమ్ ఆల్రెడీ మీకు ఈ యాప్ లింక్ మన గ్రూప్లో ఉంటుంది చూడండి మీరు డైరెక్ట్గా ప్లే స్టోర్లో వెతికితే దొరకదు ఎందుకంటే నిన్నే లాంచ్ చేసాం మినిమం అది కొన్ని రోజులకి కంప్యూటర్ అది యాప్ స్టోర్ ఎలగెద్దాం ప్రకారం అవి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డౌన్లోడ్స్ దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్ని రోజులు అయిన తర్వాత అది పైకి రావ
కాబట్టి ఖచ్చితంగా పైకి వచ్చేస్తుంది మన యాప్ నాకైతే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది యాప్ స్టోర్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా అంటే ఆ యాప్ డెవలప్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా అదే చెప్పారు సో దే ఆర్ వెరీ షూర్ సో ఫస్ట్ డేనే ఇన్ని ఫీల్స్ అవ్వటం అనేది మేము చూడలేదు సార్ అని చెప్పి వాళ్ళే ఆశ్చర్యపోతున్నారు నాకు కూడా ఆశ్చర్యంగానే ఉంది సో అదంతా కేవలం మీ వల్లే సాధ్యమైంది మీరు షేర్ చేసి మీరు సపోర్ట్ చేయబట్టే అంత బాగా యాప్ అనేది ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయింది ఇంకా మీరు ఎక్కువ షేర్ చేయండి అండ్ యాప్కి మంచి రేటింగ్ కూడా ఇవ్వండి కుదిరినంత వరకు మంచి రేటింగ్ ఉంటే అది త్వరగా ఎక్కువ మందికి అందుబాటులో వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎక్కువ మందికి అందుబాటులో వస్తుందో నేను ఇంకా కంటెంట్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఆల్రెడీ త్రీ వీడియోస్ ఫ్రీగా పోస్ట్ చేశాను వాచ్ చేయండి అండ్ ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ కూడా పోస్ట్ చేస్తాను సో మీలో కూడా ఎవరన్నా మంచి టాలెంట్ ఉండి ఏదన్నా మంచి కంటెంట్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి మంచి పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నా మంచి మంచి కంటెంట్ ఉన్నా ఎస్ సార్ ఇది ఖచ్చితంగా పది మందికి యూజ్ అవుతుంది సార్ ఇది డిస్కస్ చేయండి సార్ అని చెప్పి అలాంటి మంచి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు పంపించండి ఖచ్చితంగా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నాకు వాట్సాప్ చేయండి డౌట్స్ని కూడా నేను మనకి వన్ ఆన్ వన్ డిస్కషన్ లాగా మీకు లైవ్లో డిస్కస్ చేస్తాను నాకు వాట్సాప్ చేయండి మీకున్న డౌట్స్ మీకున్న క్వశ్చన్స్ సపోజ్ నేను ఏదో టెస్ట్ రాసాను సార్ నాకు ఇప్పుడు ఈ పలానా క్వశ్చన్ డౌట్ వచ్చింది వాట్సాప్ చేయండి నా నెంబర్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది సో తెలియకపోతే నా నెంబర్ మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తున్నాను కాకపోతే ఒకేసారి ఒక వంద క్వశ్చన్లు పెట్టి సార్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అనొద్దు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ పెట్టండి ఒక్కొక్క డౌట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ టూ జీరో త్రీ జీరో డబల్ వన్ ఇదే మన వాట్సాప్ నెంబర్ యాప్ లింక్ దొరకని వాళ్ళు కూడా నాకు వాట్సాప్ చేస్తే నేను యాప్ లింక్ పంపిస్తాను ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసి ప్లీజ్ సెండ్ ద యాప్ లింక్ అని పెట్టండి అండ్ మీరు ఎక్కువ మంది కనుక షేర్ చేసి మీ స్క్రీన్ షాట్ పెడితే నాకు నేను మంచి మంచి కూపన్ కోడ్స్ కూడా ఇస్తాను మీకు సో దట్ మీకు కూపన్స్ బాగా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి సో నెంబర్ క్లియర్గా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఈ నెంబర్కి మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఛాన్ లో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్ కూడా నేను లింక్లో పెట్టాను ఈ లైవ్ క్లాస్ చూసిన తర్వాత దాని డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది లేదా ఆల్రెడీ పాత వీడియోస్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది మన ఛానల్లో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంటుంది టెలిగ్రామ్ లింక్ అండ్ మీకు తెలిసిన మంచి స్టూడెంట్స్ స్టఫ్ ఉండలో మంచి చదువుకునే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే స్టూడెంట్స్ని యాడ్ చేయండి ఆల్రెడీ వేల మంది యాడ్ అవుతున్నారు నెమ్మది నెమ్మదిగా యాడ్ చేయండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ యాడ్ చేయండి ఆల్రెడీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ గ్రూప్లో కూడా మంచిగా కంటెంట్ అనేది మీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది రైట్ సార్ యాప్ నేను చెప్పాను కదా ఫైన్ సో ఈ విధంగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి మేము కూడా నా వంతు నేను సపోర్ట్ చేస్తాను మ్యాక్సిమం అందరికీ రీచ్ అవుతాం మనం ఎక్కువ మందికి సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేద్దాం సర్వీస్ ఇచ్చి అప్పుడు సర్వీసులు సాధిద్దాం సర్వీసులు రావు అనే మనస్తత్వాన్ని వదిలేద్దాం సర్వీసులు రావు రావు అని చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుంటే సర్వీసులు ఎప్పటికీ రావు ప్రయత్నిస్తేనే వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకో మిత్రమా సర్వీసులు ప్రయత్నిస్తేనే వస్తాయి సర్వీసులు రావు అనే మనస్తత్వాన్ని వదిలేసాయి థ్యాంక్ యూ దట్స్ ఎట్ ఫర్ టుడే హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ నైట్ అండ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ మూడే మూడు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రాక్టీస్ 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 ఈ ప్రాక్టీస్తో పాటు కాసేపు అవసరమైతే రెస్ట్ తీసుకోండి కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వండి కాస్త మంచి ఫుడ్ తినండి కాస్త ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అంతే ఇక వేరే ఏమి ఉండకూడదు మిగతావన్నీ మీ కోసం వెయిట్ చేస్తాయి మిత్రమా వెయిట్ చేయాలి అలా వెయిట్ చేయలేని వాటి వెంట పడద్దు మీ కోసం వెయిట్ చేయకుండా వాళ్ళ సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యక్తులు ఉంటే అలాంటి వ్యక్తుల కోసం మీరు వెయిట్ చేయడంలో అర్థం లేదు మీ ఫోకస్ మీ లక్ష్యం మీదే ఉండాలి మీ లక్ష్యం మీదే ఫోకస్ చేయండి అండ్ సార్ లేదు సార్ నా ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు సార్ మెసేజ్ చేయకపోతే ఫీల్ అవుతారు సార్ జాబ్ కొట్టిన తర్వాత వాళ్ళు మెసేజ్ చేస్తారు మీకు కొట్టండి సక్సెస్ అవ్వండి అప్పుడు వస్తాయి రిజల్ట్స్ అండ్ లేదు సార్ వాళ్ళు వెయిట్ చేయరేమో సార్ వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడతారేమో మిస్ అయిపోతారేమో నథింగ్ నథింగ్ ఫ్రెండ్స్ నథింగ్ అలాంటి మీ కోసం వెయిట్ చేయలేని వాళ్ళ కోసం మీరు వెయిట్ చేయడంలో అర్థం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి జాబ్ కొట్టండి వేరే వెయిట్ వెనక పడద్దు వెయిట్ కోసం ప్రయత్నించద్దు మీ జాబ్ వెనక మీరు పడండి అప్పుడు మీ వెంట జనాలు పడతారు దిస్ ఇస్ ట్రూ మీ ప్యాషన్ వెనక పడండి మీ ప్యాషన్ వెంట పరిగెత్తండి ఆ ప్యాషన్ని సాధించండి మిగతా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ప్యాషన్గా పెట్టుకుంటారు సో హోప్ యూ గాట్ గుడ్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆర్ టుడే మీకు ఎక్కడైనా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ బాగా నచ్చిందంటే షేర్ చేయండి వీడియోని ఎక్కువ మందికి అండ్ దట్స్ ఎట్ థ్యాంక్ యూ